развернувшийся мир. Я рад выступать для американской публики. I'm very glad to perform for American audience, for American fans. Я рад выступать в Беллатуре. I'm very happy to perform in Bellator. The last time we got to see you here, there were some losses. We didn't know if we'd ever see you again. Did you always feel like you would be back here or wanted to come back here? Последние разы, когда вы здесь были, когда мы вас видели, были небольшие поражения. Думали ли вы тогда, что вы вернетесь еще сюда? Думали ли вы об этом? Да, я думал, конечно. Yes, I did think about that. I did think about coming back. Америка все-таки является законодателем. Именно здесь получил большую, самую большую популярность. Отсюда пошло смешное боевое наборство. Америка – это мать ММА-артс, потому что это было здесь, это было очень популярно, и все ММА начали с этого, с Соединенных Штатов. Конечно, я думал вернуться здесь, выступать. И так далее, я думал о том, чтобы вернуться и выступать в Америке. Многие люди, я думаю, имеют вопросы, потому что, возможно, они не видели ваши боевых боев, когда вы воевали здесь. Как бы вы сравнили себя тогда? Лучше? You know, different, the same. What do you think? У людей, у болельщиков сейчас много вопросов. Как вы будете, потому что прошло достаточно много времени. Как вы думаете, вы сейчас вернулись? Вы лучше, или вы в такой же форме, или в худшей форме, чем были тогда? Могу сказать одно точно, что я не стал моложе. The only one thing I can say for sure that I didn't become younger. When they came to you with the name Matt Mitrione, what was your initial reaction? Because I, I, did you know anything about him, and, and what, was, what did you think? Когда вы услышали имя Мэтта Митриона, что вы подумали, какая была ваша немедленная реакция? Знали ли вы много о нем до этого? Ну, что вы чувствовали потом? Да, я смотрел бои Мэтта Метриона. Yes, I did watch the fights of Matt Metrion. К тому же я присутствовал на его бои в Англии. Also attended one of his fights in Great Britain. И когда Скотт когда предложил мне с ним бой, я согласился. And that was the time when Scott actually offered me the fight with Matt Metrion, and I agreed. Matt Metrion опытный боец, он очень хороший удар, у него быстрые тяжелые руки. Matt Mitrion is a very good fighter. He has very strong strikes. His hands are very fast and very heavy. Why was he the fighter that you wanted to, to fight that Scott offered? And then you said, yes, this is the one I want. Say it again, please. Why was it uh, Mitrion was the one that made sense for him to fight? Why did you agree with Mitrion? Because Scott offered, Bellator, Bellator, Bellator offered, <laughs> and I agreed. What makes Bellator attractive to him to fight here in the States and showcase for people that might not have seen him before? Ну, во-первых, я давно слежу за соревнованиями Bellator. Well, first of all, I follow and watch all the competitions and events of Bellator. Также давние наши отношения со Скоттом Кокером. Also, we have pretty long relationship with Scott Cocker. Человек, который держит свое слово. This is the person who keeps his word. Который уважает бойцов. This is the person who respects fighters. Который хочет развить свою сделать свою организацию лучше. This is the person who works hard to develop his organization and to make it better. How long has he been, or how long have you been in the U.S. before this fight? До этого вот до боя сколько вы уже в Америке? Мы прилетели 9 числа. So we arrived on the 9th of February. Okay. In the States, we have a term, the greatest of all time. Is he familiar with that term? And when people describe MMA fighters, they put him on that, on that list of some of the greats of all time. How does that make him feel? В Америке есть такое выражение, величайший у всех времен и народов. Слышали ли вы такое выражение? И как вы относитесь к тому, что вас люди называют величайших всех времен? Что вы думаете по этому поводу? Я бьюсь. 
Я бьюсь только для того, чтобы прославить христианскую веру и Господа Бога, Иисуса Христа. Моя личная популярность мне очень утомительна. Очень утомительна. But my personal popularity is pretty tiring for me. What does provide the motivation to fight now? Because of all you've accomplished, you've done everything that you can in fighting. What provides the motivation these days? Что мотивирует вас продолжать биться? Потому что то, что вы добились, то, что вы показали, это уже очень много. Что заставляет вас идти дальше? Мотивация. Я являюсь представителем своей страны. I'm the representative of my country. Какие еще нужны мотивации? За мной идут молодые ребята, A lot of young boys follow me. которые также хотят uh, представлять свою родину, хотят добиться результата. Которых, надеюсь, вы в скором времени увидите. And I hope you will be able to see them pretty soon. And do you look at this fight in Bellator as just kind of an experiment, kind of see how it feels, or do you feel like this this is something we're going to see a few more fights for you here? Вы думаете, что вот этот вот бой участия в Беллатуре это сейчас на уровне как-то эксперимента, что вы посмотрите, ну как это пойдет, или вы смотрите на множественные многие бои далее в Беллатуре? Как Бог даст. God's will. We'll see what God wants us. How do you feel? How is camp? And if this thing goes longer, um, how comfortable will he be if it goes past first, second, and later into the fight? Could you say it once again, please? How does he feel? What kind of shape does he think he's in? And if this thing goes longer, does he feel comfortable if this thing has to go the distance? Какой думаете вы форме сейчас находитесь? Если понравится вам дальше идти продолжительно более по этой дистанции, как вы думаете, сможете ли вы, насколько комфортно вы чувствуете, что вы сможете продолжить это? Чувствую себя хорошо. I feel myself pretty good in a good shape. Работая с молодежью, я понимаю, что физически я не уступаю и по выносливости тоже. And working with young fighters, well, I understand pretty well that I'm pretty good, practically the same physical shape and speed as well. И, конечно, любому спортсмену хочется, чтобы его спортивная карьера была длилась как можно дольше. And certainly, I think that every sportsman hopes and wants his sport career to be as long as possible. Но одно дело мы but one thing we propose and God disposes. A couple more questions, guys. What, what advice would you give to a young fighter that wants to be a champion like you? Какой совет вы бы дали молодым бойцам, которые хотели бы стать чемпионами так же как вы? Конечно, это кто хочет стать чемпионом, его желание должно подкрепляться трудолюбием. Certainly, those people who want to become champions, their desire has to be supported by their very industrious work. И, конечно, никогда не превозноситься, не считать себя выше, лучше, потому что потом больнее падать. And certainly, they have to consider themselves not to be higher or better than anybody else because later it will be very difficult to fall по человечески нужно делать все что от нас зависит прилагать все усилия для того чтобы добиться результата добиться успеха so you have to input all the energy and forces which we have to be able to achieve the result and the goal and to treat people and to act in human being way, as human beings. And the rest 
That will depend on God, God's will. A personal question for the, for the American fans. Traveling around the States, is there something that he's liked, he's seen? Is there a food here in the States that he really likes? What's his favorite part of the U.S.? путешествуете по Америке, какое самое а, такое место, которое вам очень понравилось, какая еда вам нравится здесь, что вот? Ну, на самые запоминающиеся поездки это были, которые, когда я ездил с моей семьей, когда э, Скотт приглашал. The most memorable visits, uh, which I had, these were visits with my family. When Scott invited us to come, and we came with a family. As for the food, we eat everything. 